arkadaşlar. Sony HDR AZ1 Action Cam'in bugün e, uzaktan kumanda ve cep telefonu menüsüne bir göz atacağız. Neler yapabileceğimizi e, göreceğiz. Bir önceki programda hatırlarsanız e, çoklu kayıt modunun seçilmesi ve bir uzaktan kumandanın bu moda nasıl eşleştirileceğini görmüştük. E, burada şu anda da bu yöntemi kullanarak 3 kamerayı bir tane uzaktan kumandaya yönlendirmiş oldum. Bakalım burada menüde neler var. Evet şimdi bu sembole baktığımızda bir ekran parlaklığını ayarlayabileceğimiz bir seçeneğe daha doğrusu gelmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi low ve high arasında seçebiliyoruz ve ekranın ışıması buna göre yükseliyor, alçalıyor. Ee, saat ayarlaması, tarih ayarlaması. Bir sonraki seçenek Greenwich, e, Greenwich'e göre yerel saati ayarlama menüsü. Bir sonraki seçenek Daylight Saving Time. Bu fabrika ayarlarına geri dönmek için ben şu anda dönmüyorum tabii ki ve return'a basarak geri geliyorum. Bir sonraki seçenek Information Bilgi. Firmware hakkındaki e, bilgileri buradan okuyabiliyorsunuz. 2.00 versiyonundaymışız. Okey diyorum. Bir sonraki seçenek Çoklu kamera bağlantısı veya teklik kamera bağlantısı seçeneği. Eğer e, şu anda diyelim tek bir kamerayı bağlamak istediğinizde unutmayın buradaki seçeneği işaretleyip bunu seçip enterlıyorsunuz ve daha önce gördüğümüz eşleştirmeyi bu doğrultuda yapıyorsunuz. Burada bu uydu resmi çıkıyor. Bunu açıp kapatıyorsunuz. E, HDR AZ1'i küçük tutmak için GPS modülünü gördüğünüz gibi uzaktan kumandanın üzerine yerleştirmişler. Burada bir GPS yazıyor. Bazı uzaktan, uzaktan kumandalarda bu yazı yoktur. E, onda GPS modülü yoktur. E, çünkü bazı Sony kameraların kendisinde üzerinde var GPS modu. GPS modülünden kısaca bir bahsedeyim. Ne işe yarar? Garmin e, navigasyon cihazları kullanıyorsanız Basecamp kullanıyorsunuz demektir. Basecamp kullandığınızda Basecamp'in içerisinde çok güzel bir fonksiyon var. O da yaptığınız seyahatin bir özetini e, harita üzerinden e, orijinal süratte ve hızlandırmış olarak gösterebilmekte. Siz bu GPS modülü açık olarak yaptığınız kayıtları daha sonra Bilgisayarınızda Basecamp ile yaptığınız tüm gezinin bölüm bölüm o ikon harita üzerinde o bölüme geldiğinde orada yaptığınız çekimin 3 dakikalık 2 dakikalık çekimle de direkt gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla harita üzerinden çok güzel gezinizle alakalı bir sunum hazırlayabilirsiniz. GPS modülünün açık olması enerjinizin biraz daha çok besine sebep olur. Uçak modu açık kapalı malum ne olduğunu herkes biliyor. Bu da yine Wi-Fi ile ilgili bir resetleme ayarlarına geri dönme seçeneği. Bunu da pek kullanmıyoruz. Evet, buradaki menüde benim başka bahsedeceğim bir şey yok. Şimdi gelelim telefonda ne yapmamız gerekiyor ona da bir kısaca göz atalım. Burada şu anda göreceğimiz bütün seçenekler uzaktan kumandanın içerisinde de var. Önce bu kameramızı bir açalım. Burada Wi-Fi düğmemiz var. Bir kez bastığımızda Wi-Fi aktif hale geliyor. Basıyorum. Evet gördüğünüz gibi bir Wi-Fi yazısı çıktı. Ee, kameramız Wi-Fi modunu açtı. Şimdi cep telefonunda duruma bakalım. Ayarlarımızdan Wi-Fi. Bu kameramızın Wi-Fi e, kodunu görmemiz lazım. Evet bağlanalım bağlantı kuruldu. Play Memories Mobile'imi açıyorum ve orada da aynı SSID'yi görüyorum. Seçiyorum. Şu anda tekli modda olan ve Wi-Fi üzerinden çalışan kameramız e, bağlanmış vaziyette. Kameranın pil durumunu sağ üst köşedeki pil ikonundan takip edebiliyorsunuz. E, Ayarlar ikonu. Ona bir basalım neler çıktı. Kamera içi görüntülere bakın. Evet malum söylediğimiz gibi SD kartımız olmadığı için e, okuyamıyorum diyor. Okey diyorum. Tekrar ayarlara giriyorum. Sahne seçimi. Sahne seçimi nedir? Normal ve su altı olarak iki ayar. Evet su altı çekim yapmak için seçeceğiniz bir seçenek. Arkasında renk ayarı var. Bunda da arkadaşlar doğal ve canlı olarak iki seçenek var. Eğer çekimlerinizi çekim yaptıktan sonra bilgisayar üzerinde işleyecekseniz doğal ile çekim yapmanızı tavsiye ediyorum. Yok eğer ben e, alacağım ve hemen YouTube'a yükleyeceğim diyorsanız veya hemen paylaşacağım diyorsanız canlı modda çekim yapmanızı öneriyorum. Kayıt modu burada PS, HQ, STD, HS100, SS Low, daha sonra Super Slow, VGA formatları var. Arkadaşlar tek tek bu formatların ne olduğunu anlatmayacağım. Çok ilgilenen olursa bunları inceleyebilir. Bununla beraber gelen menüde yazıyor. Ama benim kullandığım bir tane mod var. Bir tane şu anda PS modu. En yüksek kalitede kayıt yaptığı bir mod. Bunu kullanıyorum. Bir de Super Slow modu var. 
Süper Slow modunda da e, yavaş ağır çekim kayıt yapma modu. Bu Süper Slow almadan PS'te de yaptığınızda bilgisayar üzerinden ağır çekimi dön dönüştürme e, imkanınız var. Bu da aklınızın bir tarafında köşesinde bulunsun. Film formatı Sony'nin kendi hafıza kartı var özel. Onu, onu kullanacaksanız SD kart yerine bu kameralarda X, A, B, C, S modunu seçebiliyorsunuz ve Sony'nin kendi hafıza kartını kullanabiliyorsunuz memory stick'ini. Steady Shot. Evet, Steady Shot açık ya da kapalı seçebiliyorsunuz. Var. Steady Shot neydi onu bir hatırlayalım. Titreşim önleyici Sony'nin bir teknolojisi. Motosikletteki vibrasyonların bir kısmını e, yok edebiliyor. Daha pürüzsüz bir e, akış, film akışı sağlayabiliyor. Dikey döndürülmüş çekim. Evet, şimdi dikkat edin ekrana. Ters döndük. Evet, eğer kameramızı e, bir şekilde baş aşağı monte edeceksek bu e, fonksiyonu kullanmayı isteyebilirsiniz. Tekrar ayarlarımıza girelim. Bağlı aygıt sesli uyarısı bu ses çıkarıp çıkarmaması bir bip diye sesler çıkarıyor. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. PAL NTSC seçimi Türkiye'de olduğumuz için PAL kullanıyoruz. Güç tasarrufu başlama zamanı timeout dediğimiz kameranın kendi kendini kapatması ile ilgili bir ayar. İster açıyorsunuz ister kapatıyorsunuz. Kapalıyken kameramız hiçbir zaman kapanmıyor. E, açıkken 60 saniye içerisinde herhangi bir tuşa basmazsanız enerji tasarrufu için kendisini kapatabiliyor. Sony HDR AZ1 motor seti üzerinde nerelere takıyorum, nasıl çekim yapıyorum onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzaktan kumandamı şuraya açalım. Buraya monte ediyorum. Evet bu kumanda da suya dayanıklı, yağmura dayanıklı. O yüzden burada çok iyi bir şekilde durabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi bir mount var. Kameramı aldım. Bu şekilde buradan çekim yapabiliyorum. Dezavantajı var. Dikey formatta çekiyor. Bu bakımdan bunu destek görüntüsü olarak kullanmak. Ana konu görüntüsü olarak değil ama destek görüntüsü olarak kullanabilirsiniz. Arka çantamın üstünde Evet burada bir kamera Burada bir kamera Orada bir kamera Yan çanta şurada iki tane yan çantam var Bunların üzerinde de bu mountlardan var Bunlardan da ön tarafı yine çekebiliyorum Kamera motosiklet üzerinde olmasın yararı var Bu da sürüş dinamiklerinizi görüntüye aktarabiliyorsunuz Bir de ses konusu gündeme gelmişti sonuna geldik. Tam Gaz Motosiklet Televizyonu'nda 3 bölümdür Sony HDR AZ1 kamerasını incelemeye çalıştık. En son motosikletin üzerinde nerelere monte ettiğimi, uzaktan kumandayı nereye bağladığımı da gösterdim. Dediğim gibi kamerayı çok değişik yerlere bağlayabilirsiniz motosikletinizin üzerinde. Ve ne olur uzaktan kumandayı kullanın. Çektiğiniz o güzel videolar kayıt düğmesine bir kez basıp da 10 dakika, 15 dakika boyunca çekmek olmamalı. Vimeo, Tümer Gündem Vimeo bir YouTube benzeri video kanalı. Bilmeyenler için hatırlatayım. Oraya girdiğinizde Tümer Gündem diye arattığınızda motosiklet seyahatleriyle ilgili sadece bu setup ve organize ettiğim seyahatlerin çekimleri ve görselleri var. Onları lütfen sırasıyla bir inceleyin. Bu kameralarda neler yapılabileceğini görün. Ve uzaktan kumandayı kullanın. Bol miktarda açıp kapatın. Sürekli çekim yapmayın. Motosikletin değişik yerlerine mantlardan bolca alın. Yapıştırın çıkarın, yapıştırın çıkarın. Ne yapmak sözlerinizi yapın ama çeşitlik ve renk katın ki biz de sizlerin videolarını seyrederken büyük bir keyifle, büyük bir heyecanla onları izleyelim. Herhangi bir sorunuz olursa bütün detayları anlatmaya çalıştım ama daha teknik ince detaylar da var. Onlarla ilgili sorularınız oldu. Çekinmeden YouTube kanalının altında sorunuzu yazın. Elimden geldiğince onlara da cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki programımız Sena 10 olduğunu hatırlatmak isterim. O da hem intercom hem kamera. Hemen sonun üzerine ona da bakmakta yarar var. Tam Gaz Motosiklet TV, Tam Gaz devam ediyor. Tümer Gündem ben, huzur.